റാസിന് തോമസിന്റെ ഫോൺ കോൾ വന്നു അവന്റെ ആർ സി എം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് തോമസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി രണ്ടേ മുപ്പതിന് ആർ സി എം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ എടുത്തിരുന്നു അതിന്റെ മെസ്സേജ് രാവിലെയാണ് വന്നത് ഞാൻ അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കിയപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ കുറവുണ്ടായിരുന്നു മറ്റാരോ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം റാസിന് അലക്സിന്റെ ഫോൺ കോൾ വന്നു അവന്റെയും ആർ സി എം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ കാണാതെ ആയിട്ടുണ്ട് അവൻ രാത്രി രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിനാണ് പണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അവനും മെസ്സേജ് വന്നത് രാവിലെയാണ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മറ്റാരോ പണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റാസിന് ഈ രണ്ട് സംഭവത്തിലും എന്തോ ഒരു സാമ്യം തോന്നി അപ്പൊ ഗൈസ് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സാമ്യം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കമന്റ് ബോക്സിൽ ആർക്കാണ് ആദ്യം ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ നോക്കാം രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷനും ആർ സി എം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടിലും രാത്രി രണ്ടേ മുപ്പത് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ രണ്ടു പേർക്ക് രാത്രിയല്ല രാവിലെയാണ് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്നെ കുഴപ്പിക്കുന്ന കേസാണ് ഒന്ന് നോക്കാം ഏതുവരെ പോകുമെന്ന് പിന്നീട് റാസ് ആർ സി എം ബാങ്കിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തിയപ്പോൾ മെസ്സേജ് വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് സാർ രണ്ട് ഇരുപത് മുതൽ രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ ബാങ്കിൻ്റെ എസ് എം എസ് സർവർ റീസെറ്റ് ആവുന്ന സമയമാണ് ആ സമയം ആർക്കും മെസ്സേജ് വരില്ല പെട്ടെന്ന് റാസിന് ഒരു വലിയ സൂചന കിട്ടി എന്നാൽ നമ്മുടെ ഡിക്റ്റേറ്റീവ് റാസിൻ്റെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ എന്തായിരിക്കും ആ ക്ലൂ ഓ അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ മോഷ്ടാവിന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ മെസ്സേജ് വരില്ല എന്ന് അയാൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അതിനുശേഷം പണം എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ മെസ്സേജ് വരൂ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ആരും ഈ കാര്യം അറിയുകയുമില്ല എന്നാൽ മോഷ്ടാവിന് എ ടി എമ്മിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അവസാനം ഇതുപോലുള്ള മൂന്ന് ബാങ്ക് റോബറീസിന്റെ കംപ്ലയിൻസും കൂടി അവിടേക്ക് എത്തി റാസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എ ടി എമ്മിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഫോട്ടേജസ് വാങ്ങിച്ചു ഫോട്ടേജ് ഒന്ന് തോമസ് പണമെടുക്കുന്നു ഫോട്ടേജ് രണ്ട് അലക്സ് പണമെടുക്കുന്നു ഫോട്ടേജ് മൂന്ന് ദിയ പണമെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടേജസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരുപോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആ ഫോട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഈ മൂന്ന് ഫോട്ടേജസും ഒരേ എ ടി എമ്മിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായും എ ടി എം മെഷീനിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് യെസ് ഈ ഭിക്ഷക്കാരന് ഇതുമായി എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അന്ന് രാത്രി രണ്ടേ മുപ്പതിന് റാസ് എ ടി എമ്മിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാൽ റാസ് അവിടെ ആരെയും കണ്ടില്ല റാസ് അയാൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് ആ ഭിക്ഷക്കാരന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആരെയും കണ്ടില്ല റാസ് എ ടി എം ചെക്ക് ചെയ്തു എന്നാൽ എ ടി എമ്മിൽ നോക്കിയപ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നവും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എത്തുമെന്ന് കള്ളൻ അറിയാമായിരുന്നു റാസിന് തെളിവുകളൊന്നും കിട്ടിയില്ല റാസ് തിരികെ തൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി പെട്ടെന്ന് റാസിന് പല കോളുകൾ വന്നു അവരുടെയൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് നിരവധി പണം നഷ്ടമാകുന്നു ആരോ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ മറ്റൊരു എ ടി എം ആയിരുന്നു സമയം അത് തന്നെയാണ് ഏകദേശം രണ്ടേ മുപ്പത് ആ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ആർ സി എം ബാങ്കിന്റെ എ ടി എം തന്നെയാണ് റാസ് എ ടി എംസിന്റെ ഫോട്ടേജസുകൾ നോക്കി അവിടെയും ആ ഭിക്ഷക്കാരൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഈ മോഷണവുമായി എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ മോഷ്ടിക്കുന്നത് റാസ് രാത്രി രണ്ടേ മുപ്പതിന് മുമ്പ് തന്നെ എ ടി എമ്മിന് മുമ്പിലെത്തി ഇത്തവണ റാസ് അവിടെ ആരെയും കണ്ടില്ല എ ടി എം മെഷീനിൽ നോക്കിയപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇത്തവണ റാസിന് ആ മോഷ്ടാവിനെ പിടിക്കാനായില്ല പിറ്റേ ദിവസവും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ എ ടി എം മാത്രം വ്യത്യസ്തമാണ് റാസ് ആ എ ടി എമ്മുകളുടെ പാറ്റേണെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ദിവസം എ ടി എം ഫോർ സീറോ ഫോർ രണ്ടാമത്തേത് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് മൂന്നാമത്തേത് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് റാസിന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത മോഷണം ഏത് എ ടി എമ്മിൽ നിന്നാണെന്ന് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം വേഗം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിക്കോളൂ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് അടുത്ത മോഷണം എ ടി
എന്നാലാകട്ടെ റാസു വരുന്നത് കണ്ട് ആ ഭിക്ഷക്കാരൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവിടെ ഇട്ട് ഓടിപ്പോയി റാസ് ആ ബാഗ് ചെക്ക് ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് ഭിക്ഷക്കാരന്റെ കയ്യിൽ ലാപ്ടോപ്പോ അതെങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിനൊരു പാസ്വേഡും ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പാസ്വേഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൂവും ഉണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലൂ നോക്കി പറയാമോ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പാസ്വേഡ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്നാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ആറാണ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാലാണ് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ടാണ് അപ്പോൾ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ കോഡിന് വേണ്ടി നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴാണ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ പതിനാല് എന്ന് കോഡ് കിട്ടുന്നു റാസ് കോഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് ലാപ്ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി എന്നാൽ ലാപ്ടോപ്പ് കണ്ട് റാസ് ഞെട്ടിപ്പോയി ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച ആ ഭിക്ഷക്കാരൻ അകത്തുള്ള സെൻസറുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു ഉപഭോക്താവ് കാർഡ് എ ടി എമ്മിൽ എടുത്ത സമയത്ത് കാർഡ് റീഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയക്കുകയാണ് ഈ സ്കാനർ അത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പണം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഭിക്ഷക്കാരനെ ഉടനെ തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇനി അവനെ കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ റാസ് അവനെ തേടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നേരം വെളുക്കാനായി റാസ് നോക്കിയപ്പോൾ ഫുട്പാത്തിൽ മൂന്ന് പേറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ റാസ് അവരെ ഡിക്റ്റീവ് സ്റ്റൈലിൽ ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കി അപ്പൊ റാസിന് മനസ്സിലായി ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളാണ് ആ ഭിക്ഷക്കാരനെന്ന് നമ്മുടെ റാസിന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ കമന്റ് ബോക്സിൽ എ ബി സി ഇതിൽ ആരാണ് അയാളെന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതണേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ട ഭിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ എ എന്ന ആളുടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അയാൾ ചെയ്തത് നമ്മുടെ റാസിനെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ താടി എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു താടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് കാണാനുമില്ല ഉറപ്പായിട്ടും ആ താടി ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും റാസ് അവൻ്റെ നേരെ ഓടി ബട്ട് അവന് ഓടി 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 അവസാനം അവൻ ഒരു കോട്ടേഴ്സിൻ്റെ പാർക്കിലേക്കാണ് ഓടിയത് റാസ് ഓടി എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഫേ എന്നൊരു വെടിയൊച്ച കിട്ടി ആരോ അയാൾ വെടി വെച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് മൂന്ന് പേരുമുണ്ട് റാസ് മൂന്ന് പേരെയും പരിശോധിച്ചു എന്നാൽ ആരുടെ കയ്യിലും തോക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല റാസ് ആ മൂന്ന് പേരെയും ചോദ്യം ചെയ്തു ശ്യാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പാർക്കിലേക്ക് വന്നത് ദമയന്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ പാല് മേടിക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ചു നേരം പാർക്കിൽ കയറിയതേ ഉള്ളൂ അശ്വതി പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാർക്കിൽ വന്നത് സാർ എന്നാൽ ഇതിലൊരാളെ നമ്മുടെ റാസിന് സംശയം തോന്നി എന്താ നമ്മുടെ ഡിക്റ്റീവ് റാസിന്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിൽ ആരായിരിക്കും ആ കൊലയാളി ഇത്ര രാവിലെ ജോഗിങ് ചെയ്യുന്നവർ ഒരിക്കലും ജീൻസും ചപ്പൽസും ഉപയോഗിക്കാറില്ല കൂടാതെ ഇയാളുടെ ഹവായി ചെരുപ്പിൽ ചളി പുരണ്ടതായിട്ടും കാണാം ഇവിടെ അടുത്ത് ചളിയൊന്നുമില്ല റാസ് അവനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞു തോക്ക് അവൻ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അവനാണ് അയാളെ കൊന്നത് അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സീൻ നോക്കി പറയാമോ എവിടെയായിരിക്കും ആ തോക്ക് അവൻ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നന്നായി ആലോചിക്കൂ അവിടെ നോക്കൂ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു കൂമ്പാരം കാണാവുന്നതാണ് ഇത്ര നല്ലൊരു പാർക്കിൽ അവിടെ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് വൃത്തികേടായിട്ട് കാണുക റാസ് ആ മണ്ണ് മാറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ താഴെയായിട്ട് തോക്ക് കണ്ടു ശ്യാം പറഞ്ഞു ബാങ്കിലെ ഒരാളും കൂടി ഈ കൃത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം പങ്ക് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അയാളാണ് ഇതിൻ്റെ ബോസ് അവന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫോ കിട്ടി സെർവർ ഡൗൺ ആവുന്ന സമയം എത്രയാണെന്ന് അങ്ങനെ ഈ സമയം എ ടി എമ്മിൽ കയറുന്നവരുടെ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഹാക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവരുടെ പണം മോഷ്ടിക്കും ശ്യാം പറഞ്ഞു ഞാനിന്ന് ബിരിയാണി ഹബ്ബിൽ വെച്ച് ബോസിനെ കാണുന്നതാണ് റാസ് ബിരിയാണി ഹബ്ബിൽ എത്തിച്ചേർന്നു റാസിന് അവിടെയുള്ള വെയിറ്റർ കുടിക്കാനായി കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടു കൊടുത്തു എന്നാൽ വെള്ളം കുടിച്ചതും റാസ് ബോധം കെട്ട് വീണു കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ റാസ് ഒരു ഗാർഡനിലാണ് അവിടുന്ന് വീണ്ടും റാസ് ആ ബിരിയാണി ഹബ്ബിലേക്ക് തന്നെ പോയി എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് റാസ് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പം റാസ് ഇവിടെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുകയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബോസ് അവിടെ നി
എൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു ജഗ്ഗിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ആ വെയ്റ്റർ എനിക്ക് കുടിക്കാനായിട്ടൊരു വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു ആ വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ആ വെയ്റ്റർ ആ വെള്ളത്തിൽ എന്തോ ഒരു മരുന്ന് കലർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെയ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ വില കൂടിയൊരു വാച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു കഴുത്തിലാകട്ടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ചെയിനുമുണ്ട് അപ്പോൾ റാസ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെ റാസ് ബിരിയാണി ഹബിലെത്തി എന്നിട്ട് വെയ്റ്ററിനെ പിടികൂടി വെയ്റ്റർ തൻ്റെ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെയും പേര് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി റാസ് അവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കേസ് ഇവിടെ തീരുമാനമായി സി ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക് യു